me ha enviado para darte una palabra de profecía y para hablar misterios a tu vida. Predicarte una palabra conforme a Santiago. Aleluya, gloria al Señor. Capítulo 5, versículo 7. El Señor te ama y te ha mandado este mensaje porque verdaderamente Él quiere bendecirte. Y yo necesito, por favor, que usted comparta este divino mensaje. Que usted comparta esta palabra en el nombre de Jesús de Nazareno. Comparte este mensaje porque hoy Dios le va a bendecir en el nombre de Jesús de Nazareno. Hoy hay una victoria. Hoy Dios escuchará, aleluya, vuestra oración. Hoy hay respuesta para tu familia. Hoy hay respuesta para tu vida. Hoy hay respuesta, aleluya, para tu matrimonio. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Hoy hay respuesta para la vida de tus hijos. Hoy hay respuesta en el nombre de Jesús de Nazareno para tu casa, para tu hogar. Hoy el Señor, aleluya, va a contestar oraciones que desde hace mucho tiempo tú le has estado haciendo. Hoy el Señor va a contestar peticiones en tu vida. Hoy el Señor va a hacer cosas grandes en tu familia. Hoy el Señor, aleluya, gloria a Dios, se trae algo muy sobrenatural para tu casa. Hoy hay respuesta de Dios en tu vida. Hoy hay respuesta de Dios en tu casa. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Hoy hay una palabra de salvación para tu vida. Aleluya, gloria a Dios. Hoy el Señor te da una palabra. Hoy Dios te dice, sigue orando, sigue clamando. No me cuestiones, yo voy a obrar. Hoy el Señor quiere que te dé esta palabra. Yo vengo con milagros para tu vida. Yo voy a obrar milagros en tu familia. Familia, el Señor te manda este mensaje. Aleluya, gloria a Dios. Me he levantado para pelear a tu favor. Alguien tiene que compartir esto, por favor. Alguien tiene que comentar esto, por favor. Aleluya, el dedo de Dios está a tu favor. La roa de Dios está a tu favor. Aleluya, gloria al Señor, porque el tiempo de Dios es perfecto. El Señor hará milagro en tu casa. El Señor hará milagro en tu vida. Yo quiero, oye, yo quiero entrar al mensaje. Basado en Santiago capítulo 5 Versículo 14 en adelante Donde Dios, aleluya, te da los métodos Para escuchar tu oración Donde Dios te dice, hoy oh, yo escucho tu oración Porque hay muchas oraciones que tú has hecho Aleluya, no es que el Señor no la ha recibido Es que tú no estás pidiendo como debe de pedir Delante de la presencia de Dios Pero hoy oh, yo necesito gente que comenten Yo voy a ver, aleluya El cumplimiento de Dios en mi vida Vámonos, ella esta palabra, donde están la gente que oran conmigo, donde están la gente que claman conmigo, donde están la gente que le dicen Señor en tus manos yo estoy, Señor en tus manos yo estoy, hoy deposito mi vida delante de ti tus hijos, tu casa tu familia, verá la mano de Dios obrando en su vida lo que el enemigo dijo de ti en el infierno no se va a cumplir, solamente se cumplirá, Samaquí Malabasaya, lo que Dios dijo de ti, solamente ha Aleluya, se hará evidente en tu vida lo que Dios dijo de ti. Vámonos, 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 vámonos. Donde están la gente que claman, donde están la gente que comentan al Dios que yo le sirvo. No hay que prenderle vela. Cuando yo le clamo, Él se activa a mi favor. Cuando tú oras, aleluya, la ruad de Dios, el Espíritu Santo de Dios desciende con fuego para tu vida. Hoy se queman los yugos, hoy se quebrantan las maldiciones en tu casa. Vámonos en el nombre de Jesús de Nazareno. Hoy yo estoy clamando Hoy yo estoy orando Aleluya, mira qué lindo se ve este video Gracias a la gente que han bendecido el ministerio Gracias a las personas que han honrado este ministerio Que son fieles colaboradores Bendiga a Dios tu vida en el nombre de Jesús y abra puerta Hoy yo le pido a Dios que te bendiga Hoy yo le pido a Dios que abra una puerta de bendición para ti Sí, para ti Contigo estoy hablando Hoy tú vas a entender cómo tú debes de orar Para que el Señor te escuche Cómo debe estar tu vida Para que el Señor te escuche, aquí lo dice la Biblia en Santiago, aleluya no es Starling que lo va a decir, no, no yo simplemente soy el canal de bendición que Dios utilizará para darte la palabra de hoy, basada, aleluya en Santiago capítulo 5, versículo 7 hoy el Señor labrará tu vida hoy el Señor te dice yo estoy contigo, alguien tiene que comentar por favor y compartir ayúdeme a compartir, cumpla con su asignación por favor, comparte esta divina oración, comparte esta 
este clamor, aleluya, hoy hay gente que van a recibir, aleluya, respuesta de Dios instantánea, aleluya, mientras orabas el otro día, veías, aleluya, como la gloria del Señor se manifestaba en algunas personas, y como Dios comenzaba a trabajar de una manera muy extraordinaria, aquí hay gente que le han clamado por mucho tiempo a Dios por su matrimonio, aquí hay gente que le han clamado a Dios por mucho tiempo sobre la vida de sus hijos, escúchame bien, lo que Dios te dio no se perderá, lo que Dios te dio, Dios lo conservará, Ay, aleluya, gloria al Señor, esa familia que hoy tú ves en el suelo, ese matrimonio que hoy tú ves destruido, esa familia que hoy tú ves arruinada, te dice el Señor, yo estoy contigo, te dice el Señor, yo estoy obrando, te dice el Señor, voy a terminar la obra que yo he comenzado, te dice el Señor, voy a terminar la obra que yo he comenzado, te dice Dios, voy a terminar la obra que yo he comenzado, Asaya Masanda, Liba, que Masaya, el Señor va a comenzar a sacar de tu casa lo que a Él no le agrada, Dios va a comenzar a hacer un trabajo fino en tu vida, Dios va a comenzar a hacer un trabajo extraordinario en tu casa, la gente que clama, la gente que busca a Dios, ve la mano, de Dios, la gente que le clama con el corazón abierto a Dios ve la mano de Dios, hoy oh, yo estoy clamando a favor de esa gente fiel que siempre se unen a esta transmisión en vivo, que comparten esta palabra, la transmisión que hace dos días subí, aleluya gloria al Señor, ya más de 100 mil gente la han visto, gracias que usted comparte gracias que usted comenta gracias que está ahí presente, alguien tiene que poner su petición alguien tiene que decir Señor en tu mano encomiendo mi espíritu Tú. Hay gente aquí que van a comenzar a ser sanado por la mano de Dios. Hace unos días oraba en vivo, hace unos días hacía una oración en vivo, hace unos días estaba clamando por una mujer, mientras clamaba, aquella mujer recibía sanidad, mientras clamaba aquella mujer me testificó y me dijo, varón, yo sentía aleluya, como me comenzaba a dar náusea mientras usted decía que vomitara los resguardos, y ella me decía y me confesaba a través de, del whatsapp ella me decía, yo sentí como esa gana de vomitar, y sentía como ese, ese vómito subía a mi boca y yo comencé, aleluya, a sentirme libre, porque hoy Dios va a libertar gente aquí, Sama, hoy Dios va a comenzar a hacer milagro en tu vida, yo le creo a un Dios que rompe, aleluya, los cielos para bendecirte, yo le creo a un Dios que sabe enviar a los cuervos para mantener y sustentar con carne a los hijos que le han sido fieles, yo le creo a un Dios, aleluya, gloria al Señor que hace llover la lluvia tardía, la lluvia temprana sobre la faz de la tierra, de aquellos de la vida, de aquellos que le son fieles, aleluya, con lágrimas tú sembraste, pero tú vas a cosechar con regocijo, porque el Señor te dé esta palabra, yo estoy de tu lado, yo no te he dejado solo, yo soy el que te guía, yo soy el que te lleva de la mano derecha, vámonos, oye qué lindo se escucha esta transmisión, aleluya, gracias al Señor pudimos comprar una consola, que es de mucha bendición para ustedes, aleluya, y para mí, que Dios me está utilizando para orar por ti, para bendecirte con esta oración, para darte ahora mismo ánimo, fuerza, fortaleza, yo necesito que tú lo compartas, Alta. Hay gente que en esta hora van a comenzar a, a sentir una presencia, van a comenzar a sentir un frío, un calor, van a comenzar a sentir una inquietud en su cuerpo, vámonos, vámonos, esos resguardos que te dieron a beber, vomítalo ahora mismo, sí, aleluya, esos resguardos que te dieron tus abuelos, esa náusea que tú sientes, busca una vasija y comienza a vomitar, ese resguardo del diablo, lo que te dieron que no te deja avanzar, lo que te camina por tu cuerpo que no es de Dios, en el nombre de Jesús de Nazareno, vámonos, vámonos, todo tipo de cáncer, vomítalo, todo tipo de enfermedad vomítalo, bajo la unción del Padre en el nombre de Jesús de Nazareno yo le creo a Dios, y esta oración está rompiendo ahora cadena hay gente que van a ser libres, hay gente que van a comenzar a recibir, aleluya gloria al Señor, la liberación de Dios ellos van a ser libres, dice la Biblia que cuando Jesús pisó Gadara los demonios ganaderos tuvieron que hacer reverencia, tuvieron que ir y preguntarle quién eres, de dónde viene, qué está pasando, por qué ha venido antes de tiempo porque Satanás creía que iba a durar más tiempo atando tu familia atando tu matrimonio atando tu casa, pero hoy le damos una palabra para que salga de tu vida todo espíritu, aleluya, de metresilí todo, esti, todo espíritu, aleluya de petróleo, todo espíritu de demonio, se va de tu vida 
se va de tu casa, se va de tu matrimonio, Sama, Abasaya, Masanda, Liba, Kima, Sama. Vámonos, ¿dónde están esa gente que hablan esa lengua? Que los demonios no entienden. Aleluya, gloria al Señor. Esa lengua de fuego, esa lengua que te conecta con Hashem, esa lengua que te conecta con el Ojín. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Dónde está la gente que claman? ¿Dónde está la gente que le dicen, Señor, tú me ungiste, tú me llamaste, tú me pusiste nombre? Por lo tanto, yo creo de que yo voy a ver tu gloria. El Señor te dice, tú vas a ver mi gloria. Quiero entrar en el mensaje de la palabra. Aleluya, en Santiago capítulo 5, versículo 7. Pero Dios me está instando a que ore por ti. Hoy tú serás libre de toda cadena. Vámonos, vomita ese regualdo. Sí, vomítalo, vomítalo. En el nombre de Jesús hay gente que están vomitando ahí, regualdo. Hay gente que están sintiendo liberación. Sama. Hay gente que se están sintiendo libre ahora. Todo espíritu de pesadez. Todo espíritu de suicidio. Todo espíritu de masturbación. Todo espíritu de frustración, de, de orgía. Todo espíritu de adulterio. Sale ahora. En el nombre de Jesús de Nazareno. Sale de tu cuerpo. Sale de tu vida. Ahora yo creo en el poder de la oración. Ahora yo creo en el poder de la liberación de la oración en el nombre de Jesús de Nazareno la Biblia dice que Pedro como de costumbre a la hora novena que es la hora tercera aquí en República Dominicana aleluya dice que iba la hermosa a orar él y otro discípulo dice la Biblia que allá había un cojo aquel cojo como de costumbre aquel hombre pedía aquel hombre pedía limosna aquel hombre dependía de lo que le daban yo no sé si tú dependes de lo que oran por ti yo no sé si tú dependes de lo que te dan yo no sé si tú dependes de la puerta que están abiertas ahora pero Dios te dice abriré más puerta ahora yo no te daré pescado yo te voy a enseñar a pescar yo te estoy hablando en el término aleluya de que ya el Señor, aleluya, te va a enseñar a levantarte, Él te va a enseñar a, a Dios mío, a tú provocar tu provisión, a, a tú ver la mano de Dios poderosa en tu vida, hoy el Señor habló un milagro, hoy el Señor te levanta, dice la Biblia que Pedro le dijo, yo no tengo oro ni plata, ¿dónde está la gente que comparten? ¿dónde está la gente que comentan? ¿dónde está la gente que comentan? yo siento la gloria del Padre yo siento la mano poderosa de Dios que hoy, aleluya, comienza a bendecir a tanta gente ahí que están conectados que comienza Dios a bendecir a tanta gente en el nombre de Jesús de Nazareno recibe liberación el Señor dice en su palabra usted no ve lo lindo que se oye esto usted no ve lo lindo que se ve porque todo lo que hacemos tratamos de hacerlo con altura para que la mano de Dios siga bendiciendo más personas ayúdeme ahora a compartirlo ¿Dónde está la gente que comentan Señor gracias Gracias por este siervo que tú has puesto en mi camino. Dígalo de corazón a ver si es verdad que usted me ama. Yo quiero saber si yo he sido de bendición para usted. Alguien comente, por favor. Comente un milagro ahí. Comente un milagro que Dios ha hecho en usted a través de este ministerio. Comente si Dios le ha dado fuerza a través de este ministerio. Comente. Yo sé que hay gente que son locas con este ministerio, que aman este lindo ministerio a la cual Dios me ha levantado. Apenas yo tengo 31 años, soy del 92 Hijo nacido en una casa humilde. Eh, fui adicto a los vicios de la droga. Pero el Señor me restauró, me levantó. Para que hoy yo te hablara de la grandeza del Señor. Y decirte a ti. Que Dios puede hacer un milagro en tu familia. Que así como Dios me levantó del suelo. Dios puede levantar a tus hijos. Abasaya Makima. Yo siento la presencia. Y dije, míreme. Dios mío, ¿qué es esto? Así como Dios hizo milagro en mi familia, así como Dios sobró en mi matrimonio, sanó a mi niña, yo te puedo testificar, porque eso yo lo viví. Hay gente que no pueden testificar porque no han vivido nada. El asunto es que el proceso que tú estás pasando ahora, en Sayama Soma, Dios lo va a convertir en una bendición más adelante. Y así como te di esas cinco palabras de protección divina, aleluya, que subí en estos días ahí, que tú tienes que buscarle en mi página, está ahí. Donde Dios te decía, yo soy tu protector, yo soy el que te guarda, yo soy el que te cubre. A ti nada podrá hacerte daño. Podrán echarte la enviación que quieran. Podrán echarte la brujería que quieran. A ti no te cae nada. La Biblia dice que había un profeta llamado Balaán. Y había un rey llamado Balaad, un rey malvado, descarriado. No, aleluya, no adoraba a Dios. Pero el rey Balaán, aleluya, perdón, el profeta Balaán, la cual Dios había ungido como profeta de Israel. Balaán le había pagado para que maldijera un pueblo. Pero ¿cómo Satanás puede maldecir a a alguien como tú que eres bendecido Sama Cómo el enemigo puede maldecir a alguien que ha sido bendecido Cuando yo estaba en el suelo Nunca pensé que ya Dios había establecido Una palabra de bendición Y yo voy a soltarte algo peligroso Escucha lo que Dios te dice ahora 
el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu Dios, de Dios le dice. Si tú quieres ver cosas diferentes, haz cosas diferentes en Dios. Oh, gloria. Si tú quieres resultado de gloria, haz, aleluya, obras de gloria en Dios. Abasama. Si tú quieres ver tu familia restaurada, levántate en pie de guerra. Comienza a clamar con fe. Comienza a hablar con Dios como tú hablas con tu mejor amigo. ¿Por qué es que tú te conectas más rápido con tu mejor amigo que con Dios? Aleluya, porque hay muchas cosas que tú tienes que dejar aparte. Porque hay muchas cosas que tú tienes que sacrificar como Abraham. Porque hay muchas cosas que tú tienes que entender como Jonás. Porque hay muchas cosas que tú tienes que dejar. Alabado sea Dios como el apóstol Pablo. Pablo tuvo que dejar aún siendo Saulo de perseguir a la iglesia. El Señor te dé esta palabra. Vámonos, comenta, comenta. Yo voy a sacrificar para Dios lo que a mí me aleja de su llamado, lo que a mí me aleja de su presencia. Así como yo vi la gloria de Dios, así como también Elías abrió y cerró los cielos. En el nombre del Señor tú puedes hacerlo, porque dice la Biblia que Elías era sujeto a pasiones. Lo dice Santiago aquí en el versículo, en el capítulo 5, versículo, aleluya, del 14 en adelante. Adelante. El Señor me dio una palabra para ti. No te va, atrevas a moverte. No te muevas de aquí. Hoy Dios va a hablar a tu vida. Hoy el Señor me dio un mensaje profético. Dile a alguien que está a tu lado, aprovecha tu tiempo. Porque cuando las cosas se caen, ni el diablo la levanta. Pero solamente Dios, aleluya, que me ha llamado, es que me sustentará de pie. Dile a alguien que está a tu lado, aprovecha tu tiempo. Aprovecha tu tiempo. Hay gente que malgastaron lo que tenía en un, en un tiempo de crisis. Y ahora que entraron en otro otro tiempo de crisis, pero sin abundancia y sin bendición, están cogiendo lucha aleluya, yo no tengo que, aleluya gloria al Señor que pasarte paño tibio, yo tengo que hablarte la palabra con amor y con denuedo, como está escrito Dios va a hacer cosas grandes, no te rinda, Dios va a hacer cosas maravillosas no te rinda, pero confía en Dios, confía en Él, Dios me dio una palabra profética para ti ahora no te atrevas a moverte, acomódate busca en la Biblia en Santiago capítulo 5, versículo 7. Sé paciente y orá. Sé paciente y orá en medio de tu oración. Dios está haciendo un trabajo fino. Comente, yo voy a seguir clamando. Coméntelo, por favor. Hay una palabra que usted libera. Hay una fe que usted libera cuando usted se comenta, cuando usted se conecta. Conéctese conmigo ahora. Conéctese conmigo ahora. No tengas miedo. Estamos de la mano. Sayama, Sayama, Kima, Soja. Uh, hay una presencia, hay una atmósfera. Yo le dije, Señor, este lugar, este lugar aquí, es puerta del cielo. De aquí lo que se predica es la palabra. Úngeme. Yo le dije, Señor, úngeme. Yo no sabía predicar. Yo no sabía leer la palabra. Yo no entendía nada de esto. Como quizás hoy tú dices, yo no entiendo nada. Pero por eso yo trato de predicar tu mensaje lo más básico que yo pueda. Sin tanta profundidad, sin tanto misterio, sin tanto enigma. Como hay gente soltando tanto enigma y al final nadie lo entiende. En fin, ni ellos mismos entienden lo que dicen. Gloria a Dios. Pero yo me he preocupado por aprender de la palabra y le he pedido, Espíritu Santo, guíame. Guíame, porque hay mucha gente que son catecúmedos. Catecúmedos significa una gente que no sabe Biblia, que está siendo enseñado, que necesita, que tiene hambre de aprender. Por eso el Señor me ha levantado en estos últimos tiempos para hablar a tu vida. Estas son instrucciones las que te voy a dar conforme a Santiago 5, 7, donde Dios te da unos métodos para Él llevarte a ti, enseñarte a orar para que tu oración pueda llegar al trono y tú puedas recibir respuesta instantánea como recibió Daniel, como yo he recibido, como han recibido alguna persona. A ti Dios te ama. Tú no eres cualquier cosa. Dios te llamó con propósitos gloriosos. ¿Para qué? Para Él glorificarse en tu vida. Por lo tanto, tú eres hijo. Tú eres hija del Señor. Y a ti no te detiene nadie. Nadie puede robar tu bendición. Nadie puede tronchar la bendición que Dios tiene para tu familia. Escuche, el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu Santo de Dios le dice. En tu vida solamente pasarán dos cosas después de este video. Aprenderás a conectarte con el cielo. Y segundo, vas a ver la respuesta de Dios instantánea en tu vida. Cada día. ¿Por qué? 
Porque en este video, porque en esta palabra, en esta prédica, en esta enseñanza, te voy a mostrar por la Biblia, te voy a enseñar cómo tú debes orar, cómo debes de conectarte con Dios, cómo debes de clamar, cómo debes de preparar tu vida para tener una esperanza eficaz y una fe firme en el Señor. Soy tu hermano Stalin Medina y me congrego en la iglesia Monte Sinaí, mi pastor y el es el del Rosario. Gloria al Señor. Conozca de que todavía Dios no nos ha entregado una iglesia, pero vamos en camino. Estamos esperando el tiempo de Dios en un pastor precioso que me ama, que siempre está ahí aconsejándonos. Que Dios bendiga a toda la gente, mi gente de Venezuela, que Dios te bendiga. Vámonos, identifíquese con su bandera. Dios bendiga a mi gente de Colombia, Dios bendiga a mi gente de Ecuador, Dios bendiga a mi gente de Estados Unidos, de, de todos esos estados de Estados Unidos, de Puerto Rico, de, de Paraguay, de Uruguay, de Chile, de Honduras, de Cuba, de México, de España. Que Dios te bendiga a ti, sí, mujer, tú que estás allí, tú, tú, dominicano, que te encuentras en esa tierra extranjera. El Señor allí te bendiga, que el Señor allí prospere tu camino. Que el Señor allí bendiga las obras de tus manos Como dice Deuteronomio 28, 8 Voy a comenzar ahora, voy a comenzar a predicarte la palabra Aleluya, tengo 20 minutos para hablarte lo que el Señor quiere decirte Pero antes quiero dar la salutación Que la misericordia, la bondad y la mano poderosa de Dios te bendiga Hoy, mañana y siempre Aleluya, allá en Argentina, allá en Paraguay Allá en Uruguay, allá en Chile Allá, aleluya, en Colombia Allá en España Allá en Estados Unidos, en República Dominicana En Honduras, en Ecuador Esa mi gente, Aleluya, que amo, que Dios te bendiga En el nombre de Jesús en Venezuela, en Colombia Ahora comienzo, busque Santiago Capítulo 5 Versículo 7 No se mueva ni a palo Que lo que Dios Trae para usted bendición en este mensaje Dice la palabra De Dios en el versículo 7 Por tanto hermano Tened paciencia Hasta la venida del Señor Mirad cómo el labrador Espera el precioso fruto de su tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tal día. El apóstol Pablo habla esta palabra en nuestra vida. Bajo el tema, sé paciente y orar. Él está hablando a la multitud que lo escucha y algunos se quejaban. Porque decían, no hemos recibido lo que hemos pedido. No hemos recibido lo que hemos pedido en oración y ayuno. Y el apóstol Pablo le da esta palabra como Dios te la da a ti. Sé paciente y espere en mí. Porque yo nunca fallo. ¿Por qué el apóstol Pablo le decía esto a la gente? Aleluya, que lo escuchaba. ¿Por qué el apóstol Pablo hablaba? Aleluya, y instruyó también a Santiago. Y Santiago, siendo discípulo... Alabado sea el Señor, hablaba con aquella gente. ¿Por qué Santiago hablaba de esta manera? Gloria al Señor, decía Pablo, Santiago. Porque era un discípulo que había recibido del Señor respuesta instantánea, respuesta también en tiempo difícil y respuesta tal día, pero que llegaban a su vida. Por lo tanto, Dios sopla mi vida y me lleva este capítulo de Santiago 5. Versículo 7 donde él dice por tantos hermanos tened paciencia hasta la venida del Señor mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de lo que sembró oiga esto espera el precioso fruto de lo que sembró esperando con paciencia la lluvia que caerá tal día y la lluvia que caerá temprana oh gloria al Señor la paciencia es la habilidad de tolerar retraso Contratiempo sin perder la paciencia. Tú has pasado por muchos momentos difíciles. Has pasado por muchos momentos de turbulencia. El enemigo ha querido turbarte. Alguien tiene que comentar. Voy a tener paciencia. Voy a seguir esperando en ti. Coméntelo. Voy a seguir esperando en Dios. Es que lo que Dios tiene para ti es mucho más grande, mucho más lindo, mucho más poderoso de lo que Satanás te está ofreciendo. Santiago te da esta palabra y te dice... Sé paciente. Espera en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esperate en Él. En la paciencia pasarán dos cosas. El enemigo se aparecerá en tu camino para querer inquietarte. ¿Qué es inquietud? Cuando Él pone en tu vida, desespérate, márchate, vete. Él no va a llegar. Es como cuando usted está esperando a alguien. 
Y usted en ese momento se desespera y cuando llega ya usted no está ahí. Eso es impaciente, desesperarse. Pero Santiago está hablando de que nosotros tenemos que tener paciencia. Y la paciencia, aleluya, es la habilidad. Gloria al Señor, de tolerar retraso y de tolerar contratiempos que en nuestra vida son fuertes, pero que nosotros debemos, aleluya, gloria al Señor, de aprender a ser paciente. El Señor lo que te ha prometido te lo dará. El Señor lo que ha dicho que hará contigo lo hará por arriba, aleluya, gloria al Señor, de lo que el enemigo te diga. Si hay algo de lo que yo estoy seguro es que el Señor no miente. El Señor no miente cuando tú oras. Tú debes de aprender a tener paciencia, a esperar. A veces queremos que Dios nos responda así al chasquido de dedo. El Señor no funciona así. Al Señor hay que esperarlo, porque a veces tú esperando, Dios está haciendo un trabajo en tu corazón y en tu mente. Dice la Biblia ahí, en el versículo 7 de Santiago, Santiago explicando y hablando con aquella gente, aleluya, que había que tener paciencia como el labrador, que después que siembre, espera que la lluvia caiga sobre el terreno. Aleluya, gloria al Señor. ¿Y que Y que haga germinal lo que él ha sembrado. Y que haga que crezca para poder cosechar. La oración es como algo que tú siembras por fe. Cuando tú oras, tú siembras. Entonces tú debes de esperar que esa semilla germine. Y que la mate esté a la estatura de poder dar fruto para después tú poder comer. Y poder saciarte. Y poder bendecir a otro con lo que Dios te ha dado. Alguien tiene que comentar. Yo voy a tener paciencia como el labrador. Voy a tener paciencia. Entonces el versículo 8 dice... Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, según Santiago, nosotros debemos de aprender a esperar el momento para poder recibir con denuedo, con altura y por todo lo alto lo que Dios a nosotros nos va a enviar. A veces le estamos pidiendo al Señor un carro. Y no sabemos que más adelante, si Dios no entrega un carro, nos vamos a perder. <coughs> y es por eso que muchas personas Dios no le da lo que le pide en el momento. Sino que en el proceso de la espera, Dios te prepara. Dios te prepara. ¿Para qué Dios te prepara? ¿Para qué Dios te prepara? Para que cuando tú recibas el carro, pueda ser de bendición. ¿Por qué Dios prepara tu corazón? A veces tú le pides al Señor una casa. Y el Señor todavía te mantiene pagando alquiler. ¿Por qué? Porque el día que te dé la casa en ese, en, en ese nivel que tú estás, aleluya, que no estás preparado, quizás según Dios en el momento que no te la ha dado, es porque Él sabe que tu corazón necesita ser más forjado. Y es por eso que hay muchas cosas que tú le estás pidiendo a Dios. No es que Él no te ha contestado. No es que Él no te ha escuchado. No es que Él no te la va a dar. Es que tú tienes que aprender a esperar. Aleluya. Es que cuando tú oras, tú siembras. Es que cuando tú esperas, tú estás diciéndole a Satanás, no, yo no voy a agarrar eso que tú me estás dando. Yo tengo que esperar en lo que Dios dijo que hará conmigo. Yo voy a esperar en lo que Dios tiene para mí y no en lo que yo quiero coger a prisa. El Señor no quiere que tú te desesperes. El Señor quiere que tú aguantes con paciencia y que tú recibas a su tiempo lo que tú le pediste. Él te está preparando para dártelo. No te desesperes, no te angusties. Alguien tiene que comentar esto. Alguien tiene que comentar, yo no me voy a desesperar. Yo no me voy a desesperar. Alguien tiene que, que compartirlo en el nombre de Jesús. Y sigo. Esto es un mensaje poderoso. Lo que te estoy predicando es Biblia. Yo no vine aquí a inventar. Yo te estoy predicando Biblia. Eh. Yo no vine a inventar. Y aquí yo te estoy dando los métodos. Por la cual quizás tú no has recibido lo que tú le has pedido en oración al Señor. Porque vemos muchas personas que oramos, clamamos. Pero andamos por ahí desesperados. Ah, el Señor no me va a contestar ya. Es que el Señor no es como los hombres. El Señor no es como tú, no es como yo. Si tú me pides algo a mí y yo tengo la posibilidad de dártelo, yo te lo voy a dar si yo te amo. Pero eso no significa de que si yo no te lo doy en el momento, si yo sé lo que te puede pasar, no es que yo no te ame. Eso significa de que yo quiero cuidarte en el momento. Porque quizás tú no estás preparado para recibir lo que tú me estás pidiendo. El que tenga oído, que escuche lo que Dios le dice. Quizás tú le has pedido a Dios que restaure tu familia y no es malo. Quizás tú le has pedido a Dios que te dé una casa y no es malo. Quizás tú le has pedido a Dios que te cambie de trabajo y no es malo. Quizás tú le has pedido a Dios que te sane y tú lo necesitas. Quizás tú le has pedido al Señor que levante tu familia, que bendiga tu hogar, que restaure tu matrimonio y no es malo. Comparta esto en el nombre de Jesús. Cumpla con su asignación y compártalo. 
Pero el Señor sabe cuándo debe de darte las cosas. El Señor sabe cuándo debe de obrar en tu vida. ¿Tú sabes por qué? Porque la misma palabra dice, yo sé, yo sé el tiempo. Yo conozco los tiempos. El Señor lo dice. Yo conozco los tiempos, hijo mío. Y yo sé lo que yo tengo diseñado para ti. El Señor sabe cómo hacerlo en tu vida. Ahora tú no debes de rendirte. Sigue orando, sigue clamando. Porque tu vida va a recibir una respuesta contundente de parte de Dios. Sigue clamando. Sigue orando. Esa oración tuya está llegando. Esa oración tuya está rompiendo los cielos. Pero tú debes de aprender a tener paciencia. Como el labrador que siembra y espera pacientemente que la tierra dé su fruto. Para él después comer de ese fruto. Y poder bendecir a alguien dándole de lo que has recibido a través de lo que has sembrado. Dios te está hablando. Dios está hablando a tu vida ahora. Y no todo es recibe bendición, recibe restauración. Dios te está instruyendo a través de su palabra. Tú necesitabas escuchar este mensaje. Porque hay mucha gente que andan desesperado por ahí. Andan descarriado ¿por qué? Porque se desesperaron. Andan en alcohol porque están desesperados. Dios no actúa así como nosotros queremos. Dios actúa conforme a su voluntad. Ahora, cuando Dios actúa, Él actuó. Cuando Dios levanta su mano a tu favor, Dios levanta su mano. Y el infiel no tiene que ver lo que Dios ha hecho en ti. Por eso cuando yo estaba adicto, estaba en el suelo, el enemigo se andaba riendo y él pensaba que ya había terminado con mi vida. Mas no fue así. Dios tenía un futuro preparado para mí, como dice Jeremías 29, 11. Como Dios también tiene algo preparado para ti. Porque Dios nunca falla, hijo. Dios nunca falla. Por eso Santiago le hablaba a esas personas, a esos feligreses. Ustedes deben de aprender a tener paciencia. Ellos se quejaban y decían que a Santiago que no recibían lo que ellos pedían. Como quizás hoy tú me dices, no varón, yo no sé, yo, yo oro y clamo y el Señor no me escucha. No es que Dios no te escucha, es que hay códigos. Y no te voy a decir que hay niveles, porque si te digo que hay niveles, te estoy diciendo que es imposible alcanzarlo. No, no es imposible. Hay códigos y los códigos son aquellas cosas y aquellas obras y aquella actitud que tú debes de apreciar y que debes de hacer la tuya para tú poder entrar en la presencia. Primero, tú debes de aprender a entrar en la presencia de Dios. Segundo. Tú debes de entrar reconociendo tus faltas y tus pecados para que Dios te escuche. Tú debes de pedirle perdón a Dios. Tú debes de arrepentirte cada día. Tú debes de decirle, Señor, perdona mis pecados. Borra mis rebeliones. Ayúdame, enséñame a orar. Pídeselo a Dios. La Biblia dice que todo lo que le pidamos a Dios, Él nos lo enseñará. Y estoy hablando aquí donde dice Santiago, sed paciente y orá. ¿Por qué Él dice sed paciente y orá? Porque la paciencia produce batalla, pero la batalla produce tribulación. Y dijo el apóstol Pablo, esa leve tribulación traerá juntamente con ella un excelente peso de gloria. Alguien tiene que comentar bien una gloria sobre mi vida, porque yo sé que Dios está metido en este asunto. Yo necesito que usted lo comparta esto. Ayúdeme a predicar la palabra y comparta Comparte esta palabra, comparte esta enseñanza, comparte esta prédica y no se mueva ni a palo de ahí, porque es Dios que te está hablando. Compártelo en tu grupo ahora mismo, por favor. Y comenta, voy a ser paciente, no me voy a desesperar. Yo sé que Dios está conmigo, mire, usted es un dichoso, que el Señor está utilizando mi boca ahora mismo para hablarle y decirle, yo he escuchado tu oración, yo sé lo que tú quieres, yo sé lo que tú me estás pidiendo. Pero déjame obrar tranquilo. Hay veces donde el Señor está en silencio y tú crees que fue que Él te abandonó. No. El Señor está trabajando. Y en medio de esa obra, ¿qué es lo que tú tienes que ser? Paciente. Bendigo la vida de los que están compartiendo. Bendigo la vida de los que ahora mismo están compartiendo la transmisión. Cumpla con su asignación. Cada persona que entra a este mensaje, que entra a esta prédica. Aleluya, gloria a Dios. Comparte la transmisión. Lo comparte en los grupos de Facebook. La transmisión no se va a caer porque usted comparta. Copia el link, llévelo un grupo de WhatsApp, esos, esos grupos que le mandan tantas cosas que usted ni ve. Compártale la palabra para que, para que alguien aprenda a esperar en Dios como usted va a aprender ahora. No es que el Señor no, no te escuchó. No es que el Señor no está obrando. El Señor sí está obrando. 
pero tú debes de ser paciente. El Señor sí está actuando a tu favor, pero tú debes de aprender a esperar. Porque cuando tú vas a buscar un trabajo y tú llevas un currículo, tú lo llevas y esperas. Aunque en momento tú te olvides de eso, llega un momento donde el teléfono tuyo suena. Pa, Cuando el teléfono tuyo suena, tú vas a la entrevista contento porque te llamaron. ¿Y tú sabes qué pasa? Luego de ellos te dicen, te vamos a llamar. ¿Y tú esperas paciente? ¿Y por qué tú no puedes esperar paciente de lo que tú le estás pidiendo a Dios, de que trabaje en tu familia, que trabaje en tu vida? La paciencia que tú vas a emplear en medio de la oración que tú hiciste es lo que va a provocar que haya un rompimiento en los cielos. Es que tenga oído que oiga lo que el Espíritu Santo de Dios le dice. Porque Dios sabe cuándo debe de darte las cosas y cuándo no. Dios está obrando. Alguien coméntelo. En medio de su silencio, Él está obrando. Aunque tú no puedas ver, Dios está obrando. Aunque tú no lo sientas, Dios está obrando. Aunque tú no lo creas, Dios está obrando. Porque Él es fiel. Y Él sabe lo que hace. El Señor es fiel. Y el Señor sabe cómo obra. Sabe cómo trabaja. El Señor sabe al tiempo que debe de darte lo que tú le estás pidiendo. Continuamos en el versículo 9. Hermano, no te quejes. No se quejen unos a los otros. Oye, oye eso. No se quejen unos a los otros. <coughs> Para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, versículo 10. <coughs> Perdón. <coughs> versículo 10. Escuche esto atentamente. Santiago capítulo 5, versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y continúa diciendo, he aquí tenemos por bienaventuranza a los que sufren, a los que sufren. Y habéis oído la paciencia de Job. Tú has oído de la paciencia de Job. Eso yo no tengo ni que predicártelo, pero te voy a dar un resumen. Y habéis visto el fin que el Señor es misericordioso y compasivo. Job fue probado por Dios y Dios hizo que lo que él temía, de lo que él tenía miedo que le pasara, que era quedar en pobreza, llegara a su vida. Pero Job era justo. Y en medio de su paciencia, el Señor le contestó. Y como Job supo esperar, supo esperar, porque Dios está buscando corazón como el de Job. Que bendigan a Dios, que agradezcan a Dios, aunque estén pasando por momentos de aflicción y no tengan una respuesta a lo que le está pasando en el momento. Por eso Dios dijo, es mi siervo Satanás. Y no era que el Señor en el momento lo estaba fortaleciendo, porque eso es antibíblico si tú dices eso. Porque la Biblia dice que Satanás le dijo, es que tú tienes una cerca a su alrededor. Y él le dijo, no, es que mi siervo es justo. Por cuanto él ha sido justo conmigo, yo soy justo con él. Y Satanás le dijo, pues ve y toca lo que él tiene y verás cómo blasfeme en tu presencia. Y Dios le dijo, ve y tócalo, pero no toque su cuerpo ni toque su alma. Cuando Satanás le quita todo, Job sigue honrando a Dios. Y la última palabra que dice Job es del vientre de mi madre salí desnudo y al vientre volveré. Y aún lo que yo temía ha caído sobre mí. Aunque él le dijo, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Job estaba consciente de que su final grande iba a ser en Dios. Job, aunque había escuchado a Dios, estaba experimentando una prueba que lo estaba llevando a una perfección en el mundo espiritual. Y él hablando con Dios le dijo estas palabras, Señor, yo polvo soy. Pero aún del polvo yo sé que tú puedes levantarme No hay cosa tan grande que Dios no pueda hacer en tu vida Alabado sea Dios No hay cosa tan fuerte que Dios no pueda hacer en tu vida No hay cosas tan extraordinarias, tan benigna, tan linda Que Dios no pueda hacer en tu vida Como levantar tu matrimonio Como levantar tu casa Si Job fue paciente, tú debes de ser paciente Job pasó más que tú, pasó más que yo Y siguió esperando en Dios La Biblia dice que su esposa se le viró Y le dijo, mujer, pero hemos sabido 
debido a recibir la bondad de Dios y no vamos a recibir la, lo, lo, la, el proceso, aleluya mujer, hemos sabido recibir las bendiciones y vos no vamos a saber recibir lo que nos está pasando en el momento, le dijo tranquila ah, porque aunque yo no tengo una respuesta para hablar y decirle Señor esto o esto me está pasando yo sé que tú tienes el dominio y el control, Dios mío, aleluya gracias Señor por esta palabra oye lo que dice Santiago, tenemos el ejemplo claro de Job, Job en su proceso, aunque le había pasado lo que él tenía miedo, él tuvo paciencia, él esperó en Dios el poder de la paciencia es algo grande, cuando tú esperas en Dios aún sin saber lo que te está pasando y tú sigues orando y tú sigues clamando, Dios tiene que mirarte obligado es que eso mueve a Dios es que eso mueve a Dios tú estando en un proceso y en vez de irte a beber romo, en vez de irte a beber cerveza, en vez de ir a fumar droga, en vez de ir para un bal, tú estás orando y le estás pidiendo en llanto, Señor, organiza mi vida. Que si eso no mueve a Dios, escucha, que tiene oído que escuche lo que Dios le dice. Esas son cosas que mueven a Dios. Y tú tienes que aprenderle en el día de hoy. Porque Santiago capítulo 5, versículo 11 dice... Y aquí tenemos como bienaventuranza los que sufren y habéis oído de la paciencia de Job. Es una bienaventuranza. Y escucha lo que Dios dice aquí. Dice, no has oído de la bienaventuranza de los que han sufrido en este camino y los tenemos por bienaventurados. No has escuchado de Job, dijo Santiago a la multitud, que Job sin saber lo que estaba pasando agradecía aún al Señor y daba gracia a Dios. No todos, no todos vamos a tener ese nivel. Pero sí se puede cosechar. Yo te estoy instruyendo y enseñándote cómo tú debes cosecharlo. En el momento difícil de tu vida, aunque te encuentres hundido en el pecado, dile, Señor, ayúdame, dame fuerza. Enséñame a salir de esta falta, de este pecado, a levantarme. Necesitamos gente como Job que oren aunque no sepa lo que le está pasando. Necesitamos gente como Job que clamen al Señor y que agradezcan a Dios aunque no tengan una palabra de respuesta para decirle al Señor, aleluya Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Hoy Dios te dé esta palabra y te dice, aunque tú no entiendas lo que te está pasando, sigue clamando, sé paciente, confía en mí. Del lugar donde tú estás, que tú me estás pidiendo que yo te que yo te voy a sacar, pero es a mi tiempo Abasaya, del lugar de donde tú me estás pidiendo que saque a tus hijos yo lo voy a sacar, pero es a mi tiempo Samakima, aleluya lo que yo voy a hacer en tu vida marcará un antes y un después, la Biblia dice claramente, no había oído de la bienaventuranza de lo que han sufrido por este evangelio, lo que tú estás sufriendo hoy es lo que va a levantar a otro lo que tú estás pasando hoy, bendigo la vida de la gente que están compartiendo ahora mismo bendigo la vida de los que están comentando yo sé que estoy sufriendo en este momento pero Dios me va a levantar Yo sé que Dios me va a levantar Yo sé que Dios me va a levantar Coméntelo Yo sé que Dios me va a levantar Yo sé Es que yo lo siento Yo lo creo Esta palabra Dios te la envió para bendecirte Este mensaje Dios te lo envió para bendecirte Dios va a responder a tu oración Sé paciente No te rinda Sé paciente No te rinda Sé paciente Sama No te rinda Sé paciente Sigue clamando como Ana Una y otra vez Ana iba al altar Hasta que el sacerdote le dijo Dijera tu vino y ya En pocas palabras Tú cuando te emborracha Viene a hacerme mueca en el altar Y Ana le dijo No hombre de Dios Yo no estoy borracha Yo lo que estoy es pidiendo al Señor Que me conceda un milagro Porque tengo una batalla en mi hogar ¿Tú crees que el Señor No conoce tu pleito? ¿Tú crees que Dios no sabe La batalla que tú tienes Con esos peninas Que te hacen la guerra por, por, Sin tú hacerle nada a ellos ¿Tú crees que Dios no conoce Lo que tú estás atravesando? Pero te dice el Señor Yo te voy a honrar pa Sé paciente Dios mío Siento la presencia Hoy el Señor te dice, sé paciente, sé paciente porque te voy a honrar con un milagro. Y sigue diciendo, y aquí tenemos por bienaventurado a los que han sufrido. ¿Tú sabes lo que Dios te está diciendo? Lo que tú estás sufriendo hoy, mañana será de bendición para otro. Yo necesito que usted comparta esto. Compártalo en el nombre de Jesús. Y evangelice conmigo. Quizá usted, quizá usted no tenga tiempo para salir a la calle a dar un tratado, pero cuando usted comparte un video de lo mío, Comparte una transmisión, usted está evangelizando, porque yo no sé otro, pero yo estoy tratando de predicarle la palabra de Dios. Para que usted no diga de que no, que tal y me dio una palabra. No, 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 yo le estoy dando lo que la palabra de Dios dice. Yo le estoy hablando de la palabra de Dios. Yo estoy tratando de hablarle según la exégesis 
bíblica. ¿Qué es la exégesis? Lo que estudia la profundidad del versículo y lo que en realidad quiere expresar el versículo o el capítulo. Ahora hay muchas personas que están predicando exégesis. ¿Qué es exégesis? Y hago un paréntesis aquí. Exégesis son esos tipos de mensajeros que andan predicando y poniendo a su acomodo el versículo y la Biblia. Y eso es un peligro, porque por eso han nacido tantas religiones, porque de un versículo donde dice no comerá, ya nace una, hora, ya nace una religión, porque un hombre se creyó de que eso fue lo que quiso decir el versículo. Entonces yo cada día le pido, Señor, dame sabiduría de tu palabra. Porque hay un pueblo que ve, mi, que ve mi, mis videos, que ve la prédica. Tú eres una de esas personas que necesita recibir la esencia, la palabra plena como está. Y le pido al Espíritu Santo que me dé conocimiento cada día para que tú te puedas nutrir de la palabra del Señor. Job pasó un proceso fuerte y fue bendecido por la mano de Dios. También el Señor a ti te va a bendecir. Sí, créeme, Dios a ti te va a bendecir. Porque tú no eres la excepción. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Y yo necesito que usted comente ahora mismo. Yo soy hijo de Dios y yo sé a quién yo le sirvo. Entonces continúa diciendo, y aquí, aquí voy cerrando. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. Esto es un poco fuerte, pero se lo tengo que declarar. Hay mucha gente que andan jurando y diciendo, por Dios. Dios, eh, miren, eh, por, en el nombre de Dios que yo voy a hacer esto. O sea, eso no es malo. Pero usted no puede ponerse a jurar para después no cumplir. Porque ahí es que está el problema. Y según la exégesis, la enseñanza bíblica, cuando me pongo a profundizar en este versículo y en este capítulo donde Santiago le está hablando a un remanente y evangelizándolo, aleluya, me doy cuenta de que aquellas personas vivían juramentando por sus dioses. Haciendo juramentos por sus dioses, cosas que ellos no cumplían. Y él le dice que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Si usted no puede hacer una cosa, no se juramente. No diga de que, que yo lo voy a hacer porque Dios no se ponga eso. No se ponga a hacer juramento que Dios no es un muchacho. No se ponga usted está prometiendo cosas que usted no va a cumplir. Si usted sabe que usted no la va a cumplir, no se ponga a prometerlo. Porque eso también te puede llevar a condenación. Míralo aquí, Andrés lo dice. Míralo ahí. Entonces dice, no juréis ni por la tierra ni por el cielo. Ningún otro juramento. No haga juramento por nada. Si usted no puede, diga que no. Es que hay gente que no sabe decir que no. Yo le he dicho, Señor, ayúdame, yo aprendí a decir que no. Porque a veces hay una gente que de uno, de uno, Fulano, ¿tú puedes ayudarme en esto? Si yo no puedo, yo digo, no, fulano, yo no puedo. Porque si le digo que sí, después yo no puedo, esa misma persona que es tuya puede salir diciendo de ti que tú eres un charlatán. Porque le dijiste que sí, luego después dijiste que no. Cuando yo no puedo, yo digo que no. Cuando yo puedo, yo digo que sí. Porque es que Dios me dio esta boca para eso. Dios me dio los oídos para yo escuchar. Y me dio la boca para yo responder y para yo hablar. Entonces, usted no puede tener miedo. Si usted no puede, no prometa, no se ponga a buscar cámara porque eso lo puede llevar a condenación. Cuando usted promete y usted no cumple, usted habló mentira. Usted no lo sabía eso. Usted habló mentira. Entonces aprenda a decir que no. Y no se ponga a juramentar y que por mi madre. No. Lo juro por mi padre, lo juro por el cielo, lo juro por la tierra. No, no se ponga eso. Eso no es de Dios. No haga eso. Santiago le instruyó al pueblo diciéndole no juramente, no juramente. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, dijo Santiago. Volvió y dijo, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia que oren por usted. 
ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Eso está bien. Usted puede llamar a cualquier persona para que ore por usted. Eso no está mal. Eso no está mal. Yo he oído personas, no, porque hay gente que... No, 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 eso no está mal, de que usted llame a alguien. Por eso a veces yo dejo mi número, llámeme. En el momento que yo pueda responder y orar por usted, yo oro. Pero yo no soy que hago milagro. El milagro lo hace Dios. Ahora, yo trato de ponerme en la mano de Dios para que Dios pueda escuchar vuestra oración junto. Porque dice la Biblia, donde hay dos o tres en el nombre de Jesús, pues Dios estará ahí. Entonces yo creo que hay milagros en el nombre de Jesús. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Eso está excelente. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orar uno por los otros para que se hay sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora yo abro paréntesis aquí. Yo me detengo en el versículo 16 de Santiago 5. Él dice estas palabras. Ahora pues, confesaos vuestras ofensas. Usted ve por qué es que a veces Dios no escucha nuestra oración. Póngale atención a esto porque vengo fuerte. Y comente, voy a seguir orando. Voy a seguir orando. Voy a seguir esperando porque yo sé que hay respuesta de Dios para mi vida. Usted sabe por qué hay tanta gente que Dios hoy en día no lo escucha y no le responde. ¿Usted sabe por qué? Porque todavía no han sabido perdonar a su prójimo. No han sabido perdonar a su familia. No han sabido perdonar a su pareja. No han sabido sacarlo de su corazón y perdonarlo. Hay gente que necesitan aprender a perdonar. Confesaos vuestros pecados unos a otros. Fulano, yo sé que te ofendí, perdóname. Hay gente que no le va a gustar esto. Yo sé que te fallé, perdóname. Perdóname, yo sé que yo te fallé. De verdad, yo conozco que yo cometí alguna... Perdóname, aprenda a pedir perdón. Y orad uno por los otros. Para que seáis sanados. Y la oración del justo puede mucho. Oye, como dice, Dios tiene que sanarte. Pero ¿cómo Dios te va a sanar? Tú aprendiendo a pedirle perdón a las personas que tú le has ofendido. De hecho, me voy más profundo. Aún a los que te han ofendido. Tú tienes que ir. Porque hay gente que son de duro servir. Y ellos nunca te van a pedir perdón. Si tú no vas y le dices, fulano, mira, yo no tengo nada contra ti. Aunque tú me ofendiste. Yo no tengo nada contra ti. Porque lo que queremos es estar en paz con Dios. Para que Dios conteste vuestra oración. Porque oye lo que dice la oración que Cristo le dijo a los discípulos que hicieran. Padre, perdona mis pecados. Así como yo perdono a los que me ofenden. Para que Dios te perdone. Tú tienes que aprender a perdonar. Para que Dios perdone tus ofensas y tus pecados. Dios tiene que primero. Ver que tu corazón está limpio. Por eso dice la Biblia. Limpio de mano. Y puro de corazón. Alguien tiene que comentar. Yo voy a aprender. Voy a perdonar a los que me han hecho daño. Perdónalo. Perdona a los que te han hecho daño. Jesucristo hicieron más. A Jesucristo le hicieron más que a ti. Y al final dijo Señor. Perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Y muchos de los que lo crucificaron. Fueron a Cristo y Cristo lo perdonó. Entonces. Si tú quieres que Dios escuche tu oración. Si tú quieres que tu oración llegue al trono, primero, aprende a perdonar. Segundo, ora por los tuyos. Tercero, aprende a entrar en la presencia. Cuarto, se le fiera a Dios. Quinto, vive una vida completamente y plena para Dios. No para los hombres. Los hombres no han hecho nada por ti. Aleluya. Dice, entonces dice, Elías era hombre sujeto a pasión, semejante a la de nosotros, y oró fervientemente para que no lloviese, y llovió sobre la tierra, sobre tres años y seis meses. ¿Qué te está diciendo, Santiago? No diga que Dios no te escucha, que Dios nunca te va a escuchar, no diga eso. 
Porque Elías era un hombre sujeto a pasión igual que tú e igual que yo. Y él, Dios lo escuchó. Y a ti Dios también te puede escuchar. Dice que él oró fervientemente y esperó en Dios. Fervientemente. Ahí. Todos los días presentándole tu petición. Ahí. Señor mi familia. Señor mi familia. Insistir y tener paciencia para esperar la respuesta del Señor. Este mensaje ha sido predicado en base a Santiago capítulo 5. Versículo 7. Y dice. Gloria al Señor. Sepa que el que haga volver de pecado. De su error. A un amigo o a un hermano suyo. Lo ha librado del infierno. Y de pecado. Por lo tanto. Dios ve esto con agrado. Así que sea paciente. Sea paciente y espere. En la bondad. En la misericordia. Espere en Dios. Gloria al Señor. Yo quiero orar por usted. Póngame su petición, por favor. Voy a orar. Voy a orar. Déjeme orar. Déjeme hacer una oración, por favor. Déjeme hacer una oración. Déjeme hacer una oración poderosa. Por usted, en el nombre de Jesús. Póngame su petición. Estoy esperando que usted me ponga su petición porque voy a orar en este momento. Pidiéndole al Señor que liberte los tuyos, que liberte tu familia. Que obre un milagro conforme a su santa voluntad. Y que te ayude a tu permanecer en el camino. Le pido al Señor que te guarde, que te restaure y que muestre su misericordia sobre tu vida. Porque nada somos sin Él. Señor, toma pues el dominio y el control en nuestra vida. Y dirígenos conforme a tu voluntad. Rompe las cadenas en vuestro matrimonio. Comenta, pon tu petición. Hay milagros que van a acontecer. Coméntalo, hay milagros que van a acontecer en mi vida. Yo le creo a Dios y yo sé que el Señor... Aleluya, hará cosas grandes en tu vida y en tu familia. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Repito, Dios lo va a hacer. Oh, gloria a Dios, aleluya. Dios lo va a hacer. Repito, Dios lo va a hacer. Alguien tiene que comentar, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer en mi vida. Dios lo va a hacer en mi familia. Dios va a obrar en mi familia. Dios va a obrar en mi vida. Dios va a hacer cosas extraordinarias en mi casa. Yo lo creo. ¿Dónde está la gente que comentan? Dios va a hacer cosas extraordinarias en mi casa. Dios va a hacer cosas extraordinarias en mi vida. Oh, gloria, Dios mío. Gracias, Señor. Dios va a hacer cosas extraordinarias en mi casa. Dios va a hacer cosas extraordinarias en mi vida. Yo a Dios le creo. Yo creo lo que Dios va a hacer en mí. Yo creo lo que Dios va a hacer en mí. Aleluya. Yo creo lo que Dios va a hacer en mí. Vámonos, vámonos. Vámonos. ¿Dónde está la gente que claman? ¿Dónde está la gente que oran? Yo le creo a un Dios que hace milagro. Yo le creo a un Dios que rompe cadenas. Aleluya. Yo le creo a un Dios que liberta. Oh, gloria. Oh, gloria, aleluya. Yo le creo a un Dios que liberta. ¿Dónde está la gente que comentan? Yo le creo a un Dios que liberta. Yo le creo a un Dios que hace milagros. Yo le creo a un Dios que rompe cadenas. Vámonos, vámonos. Yo le creo a un Dios que cuando yo le clamo, aleluya. Yo le creo a un Dios que cuando yo le clamo, Él me escucha. Vámonos, ¿dónde están la gente que comentan? ¿Dónde están la gente que comentan? Al Dios que yo le sirvo, aleluya. Él completará la obra que ha comenzado en mi vida. Dios completará la obra que ha comenzado en mi vida, vámonos. Yo sé que el Señor está obrando fuertemente en mi casa. Yo sé que el Señor está obrando fuertemente en mi casa. 
Oh, gloria al Señor. Hoy se rompe todo tipo de atadura. Hoy se rompe todo tipo de cadena. Hoy se rompe todo tipo de cadena en tu familia. Hoy se rompe toda cadena. Hoy se rompe toda cadena en el nombre de Jesús. Hoy se rompe toda cadena. Por el poder de la palabra de Dios. Hoy tú quedas libre. Hoy tú quedas libre de toda opresión. Hoy tú quedas libre de todo lo que te quiere atar. Porque hoy el Señor completa la obra en tu vida. Hoy el Señor completa la obra en tu casa. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús para siempre. No quedará sin cumplimiento lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo no quedará sin cumplimiento. El Señor es fiel. El Señor es verdadero. Tu matrimonio recibirá milagro. Tu matrimonio recibirá respuesta de Dios. Tu matrimonio recibirá un impacto de Dios. Es que yo le creo al Señor, yo le creo a Dios. Y hay gente que le deben de creer a Dios. No desistas. Sigue confiando en el Señor. Sigue esperando en Dios. Sigue esperando en Dios. Él va a completar la obra que ha comenzado en tu vida. Sigue esperando en el Señor. Sigue esperando en el Señor. Yo creo fielmente que hay milagros que van a acontecer en tu vida. Yo creo fielmente que hay milagros que van a acontecer en tu casa. En el nombre de Jesús de Nazareno. En el nombre de Jesús de Nazareno. Hay algo extraordinario que se está moviendo a tu favor. Hay algo extraordinario. Aleluya. Es que yo le creo a un Dios que hace milagro. Yo le creo a un Dios que hace milagro. Gloria al Señor. Yo le creo a un Dios que hace milagro. Yo le creo a un Dios que hace milagro. Aleluya, gloria a Dios. No dudes, no dudes, no dudes a lo que Dios ha dicho de ti. No dudes a lo que Dios ha dicho de ti. Lo que Dios dijo de ti se cumplirá. Lo que Dios dijo de ti se cumplirá. Lo que Dios dijo de ti se cumplirá. Quiere el diablo, no quiera. Lo que Dios dijo de ti se cumplirá. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús para siempre. Hay algo extraordinario, aleluya, sobre ti, sobre tu vida. Recibe en esta hora una palabra de parte del cielo. Los cielos se van a abrir, los cielos se van a abrir a tu favor. Hay un rompimiento, hay un rompimiento en el nombre de Jesús en tu familia y en tu vida. Le pido a Dios que rompa las cadenas, que rompa las cadenas, que quebrante toda maldición en el nombre de Jesús, su Hijo. Amén y amén. Comparte este video, comparte esta prédica. En el nombre de Jesús, lunes, miércoles y viernes, oración en vivo a las 3 de la tarde en mi página de Facebook. Y a las 9 de la noche aquí en mi canal de YouTube. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Compártelo y cumple con tu asignación. Predica la palabra y compártelo. Así como tú has recibido la palabra, otros la recibirán y serán bendecidos. Dios te bendiga en gran manera.